Hello friends, welcome back to Flurvy Style. In this video, we will see kitchen tips and tricks. This tips and tricks are very important. Uh, simple, how to do the secret, how to substitute it. This is a very important trick. If you follow the vision, you follow the vision. You follow the vision. ஒரு சிலது சீக்கிரமா நம்ம செய்யலாம் ஒரு சிலது ஈஸியா நம்ம முடிக்கலாம் ஏனா இப்போ இருக்க மிஷன் வாழ்க்கையில எல்லாமே எப்படி வேகமா போயிட்டு இருக்கோ அது மாதிரி நம்மளும் வேகமா எப்படி எல்லாம் முடிக்கலாம்ன்றத நாம பார்க்கறோம் சோ அதல ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெங்காயத்தை பத்தி தான் நான் பேச போறேன் வெங்காயம் இல்லாம நம்மளால எந்த ஒரு சாப்பாடுமே செய்ய முடியாது நம்ம டெய்லி வெங்காயம் உரிச்சு தான் ஆகணும் பொதுவா லேடிஸ்ல வந்து சொல்வாங்க என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மாமியாரே இந்த வெங்காயம் தான் என்ன அப்படியே அழு வைக்குது அப்படினு சொல்லிட்டு அது உண்மைதாங்க எனக்கும் அப்படி தான் வெங்காயம் வந்து அது தோல் உரிக்கும் போதே என் கண்ணல பாத்தீங்கன்னா யாரோ அடிச்சிட்ட மாதிரி அழுவ நானு அந்த அளவுக்கு தண்ணி வரும் சோ அது ரொம்ப ரொம்ப என்ன வெங்காயம் உரிக்குற வேலைய யாராவது கொடுத்தாங்க அவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கும் டெய்லி வெங்காயம் உரிக்கணும்னு நினைச்சாலே எனக்கு கஷ்டமா இருக்கும் சோ எங்க முக்கவாசி நேரம் எங்க ஹஸ்பண்ட் தான் உரிப்பாங்க சோ நான் உரிக்கிறப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் தோலை உரிச்சிட்டு அதை வந்து தண்ணியில போட்டு வச்சிருவேன் தண்ணியில போட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் எல்லா காய்கறி கட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து அந்த வெங்காயத்தை எடுத்து உரிப்பண்ணி இப்போ எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே உரிச்சிட்டு இல்லை இது பண்ணி இப்போ வெங்காயமே நம்ம உரிக்கிறோன்னா உரிச்சிட்டு நம்ம அப்படியே ரன்னிங் வாட்டரில் கழுவோம் இல்லைன்னா ஒரு தண்ணி டபாவில் தண்ணி வச்சு அதில் அப்படியே வாஷ் பண்ணிவிட்டு உடனே எடுத்துருவோம் அந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணிட்டு உடனே எடுக்கிறத விட இந்த மாதிரி சோப் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப நேரம் இல்லை ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸ் போதும் சோக் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா அது நான் இதுவாகிடும் பட் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அது சோக் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் இப்படி ரெண்டாக கட் பண்ணி அது உள்ளே போட்டுருவேன் அதனால் இன்னமும் அதில் இருக்க காரம் வந்து வெளியில் வந்துடும் அது அது கண்ணு எரிச்சல் இருக்காதுன்றதுனால ரெண்டாக கட் பண்ணியே தான் நான் போடுவேன் எப்பவுமே போட்டு தூக்கி எட்ட வச்சுடுவேன் மற்ற காய்கறி க வெங் தக்காளி அதெல்லாமே கட் பண்ணிட்டு லாஸ்ட்டாக தான் நான் வெங்காயத்துக்கே வருவேன் ஸோ ஆனால் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் திட்டுவாங்க அது மாதிரி பண்ணாத ரெண்டாவெலாம் வெட்டி போட்டினா அதில் இருக்கிற காரம் அதில் இருக்க டேஸ்ட் எல்லாமே போயிடும் சப்பனு இருக்கும் வெங்காயம் அப்புறம் எதுக்கு தான் யூஸே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க பட் அது என்ன டேஸ்டே இல்லைனாலும் பரவாயில்ல அது அறியறதுக்குள்ளே எனக்கு இப்போ நான் பண்ணுற பாடம் எனக்கு தான் தெரியும்னு சொல்லிவிட்டு நான் ரெண்டாக தான் போடுவேன் ரெண்டாக கட் பண்ணி தான் போடுவேன் ஸோ இது மாதிரி இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்ணி தெரியும் பாருங்கள் கலரே மாறின மாதிரி அது உள்ளே இருக்க காரம் அந்த கண்ணை எரிச்சல் கொடுக்குதுல அந்த தன்மெல்லாம் வெளியில் வந்து இதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் கண் எரிச்சல் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது வெங்காயம் வெட்டு வந்து தலைவலின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இதை வந்து தண்ணியில் வெட்டி கொஞ்சம் நேரம் போட்டு வச்சுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் வெட்டினீங்கன்னா ஹாப்பியாக வெட்டலாம் இப்போ டிப் நம்பர் டூ பார்க்க போகிறோம் நம்ம நிறைய வீடியோஸில் இல்லை நிறைய பேருக்கு தெரியும் இந்த புது பாத்திரம்லாம் வாங்கினா அதில் இருக்க ஸ்டிக்கர் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து அடுப்பில் காட்டிட்டு எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் ஸ்டீலில் இருக்கிறத அந்த ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக வந்துடும்னு சொல்லிட்டு பட் இதை மாதிரி பழைய ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாம் வந்து இப்போ நம்ம சில டைம் வாங்கி வச்சுருந்துருப்போம் நம்ம நோட் பண்ணாமல் அந்த ஸ்டிக்கர் எடுக்காமல் விட்டுருப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாம் வந்து அதையுமே அந்த மாதிரி எடுக்கலாம் அப்படின்றத தான் நான் இதை சொல்கிறேன் அதே மெத்தட் தான் இப்போ அதையும் நம்ம வந்து பழசையும் வந்து அது மாதிரி அடுப்பில் காட்டிட்டு எடுத்திங்கன்னா இப்போ பாருங்களேன் ஃபுல்லாக வராது அந்த இது மட்டும்தான் வந்திருக்கு ஸோ இதை வந்து ஒரு கத்தியோ இல்லை ஏதாவது ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எதாவது வச்சு நீங்கள் அந்த ஸ்டிக்கர் மாதிரி இப்போ அந்த கம் மாதிரி இருக்குல்ல அந்த இதை வந்து நீங்கள் எடுத்துருங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த கம் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு அந்த சூடு இருக்கும்போதே ரொம்ப சூடாலாம் வைக்க போகிறது இல்லை அந்த லைட்டாக அந்த சூடு இருக்கும்போதே ஒரு ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்பர் இல்லை ஏதாவது ஒரு நார்மல் ஸ்க்ரப்பர் கூட இரு இருக்கலாம் ஏதாவது ஸ்க்ரப்பர் வச்சு நீங்கள் அழக் இப்படி ரெண்டு தேய் தேய்ச்சிங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்துடும் அவ்வளோதான் அந்த புதுசு பட்டும் கிடையாது பழசையும் இதே மாதிரி அந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணி எடுக்கலாம் வெங்காயம்ிக்கலாம்ன்றதுதான் இப்போ நம்ம சாப் பண்ணணும்னா எவ்வளோ வெங்காயம் வந்து எவ்வளோ நேரம் நம்ம சாப் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஒரு நான் ரெண்டு மூணு டிஷ்ஷு நம்ம சேர்த்து செய்கிறோம் ஒரு வெங்காயம் ரெண்டு வெங்காயம்லாம் நம்ம அழகாக எடுத்து கட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நிறையா பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த கிரேட்டர்ஸில் வச்சு நீங்கள் கிரேட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப வித்து நோ டைம் நீங்கள் வந்து இதை ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக
தின்னாக விழும் இதில் கேப் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது அதே மாதிரி இந்த இது பார்த்துட்டு பாருங்கள் நிறைய பேர் வச்சுருப்பீங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளேடு வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் இந்த சீவர இடம் ஸோ இதில் சீவனால் கொஞ்சம் பெருசாக விழும் பட் பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பாருங்கள் நான் இப்போது வந்து இதில் இதுலேயும் ஈஸியாக செய்யலாம் நம்ம இந்த ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைத்தாக்குனால் நான் அதை யூஸ் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி டெய்லி யூஸ்னால் இதை யூஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா எப்போவுமே க அறியறது ஒரு பெரிய எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமான வேலை நான் சொன்னாலே அதனால் அறியறதை விட இது மாதிரி தான் நான் எப்போவுமே பண்ணிப்பேன் சாப் பண்ணணும் ரொம்ப தின் குட்டியாக சாப் பண்ணணும் தான் நான் நைஃப்பில் வெட்டுவேன் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து எவ்வளோ நல்லா இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து டெய்லி யூஸ்க்கு பண்ணிக்கலாம் இதுக்கும் இதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இது வந்து ரொம்ப அப்படியே சாஃப்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அது ரைத்தாக்கலாம் நான் இது மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவேன் டெய்லி வந்து வெட்டணுன்னா இந்த மாதிரி இந்த இதில் வச்சு தான் வெட்டிக்குவேன் ஸோ இவ்வளோ சிம்பிளாக நம்மளுக்கு வேலை முடிகிறப்போ நம்ம எதுக்கு கஷ்டப்பட்டு உட்காந்து அதை நம்ம அறிஞ்சிட்டு கண்ணில் தண்ணியை ஊற்றிட்டு எதுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணணும்னா இது மாதிரியே தான் டெய்லி பண்ணுவேன் இப்போது இதையே வந்து நீங்கள் சின்ன சின்னதாக பொடியாக வெட்டணும் அப்படின்னா இது மாதிரி இந்த இதிலே வந்து சீவிக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதில் பெருசாக விழுது இல்லையா இந்த மாதிரி சீவிட்டு அதுக்கப்புறமும் வந்து அதை பொடி பொடியாக நம்ம வந்து கத்தி வச்சு சாப் பண்ணிக்கலாம் இது எந்த ஆப்ஷன் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தண்ணியில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இதை மாதிரி பண்ணி பாருங்கள் கண் எரிச்சல் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கவே இருக்காது இப்போ நான் வந்து இதை எப்படி ஒரு நாலு அஞ்சு வெங்காயம் வெட்டியிருக்கேன் எனக்கு கொஞ்சம் கூட கண் எரிச்சல் இல்லை ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன் எனக்கு ஸோ நான் இதை இதை தான் இதை ஃபாலோ பண்ணுறேனே நான் நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் டிப் நம்பர் ஃபோர் தேங்காயோடைய ஃப்ளெஷ் எடுக்கிறது வந்து நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் அதை எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹார்டாக ரொம்ப ப்ரெஷர்லாம் கொடுத்து நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ கத்தி வச்சு தான் நம்ம எப்போவுமே எடுப்போம் இல்லையா கிரேட் பண்ணுறதுனா நம்ம அப்படியே அந்த தேங்காய் திருவுறது வச்சு கிரேட் பண்ணிப்போம் இல்லைனா இந்த மாதிரி கத்தி வச்சு அதை ஃபஸ்ட்டு அந்த ஓரத்துலலாம் கீனி விட்டுட்டு அப்புறமா சென்டரில் நம்ம கீனுவோம் ஸோ இது மாதிரி நான் வந்து எப்போவுமே கத்தி வச்சு நான் செய்யவே மாட்டேன் இன்னொன்று பாருங்கள் தண்ணியில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அதை தண்ணியில் போட்டு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி தேங்காய் உடச்சிட்டு இந்த மாதிரி தண்ணியில் போட்டு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஃப்ரீஸர்லேயும் வைக்கலாம் அந்த மாதிரியும் நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க ஃப்ரீஸர்லேயும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இல்லை பத்து நிமிஷத்துக்கு ஃப்ரீஸரில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்து நீங்கள் கீழ்னா கூட ஈஸியாக வரும் ஸோ நான் கீ ஃப்ரீஸரில் வைக்கிறத விட இது மாதிரி தண்ணியில் கொஞ்சம் நேரம் போட்டு வச்சுருவேன் ஸோ அது நல்லா ஊருடு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் ரொம்ப நிறைய டைம்லாம் வேண்டாம் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து அதை தேங்காவை நம்ம எப்படி என் நான் என்ன டெக்னிக் வச்சு பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் கத்தி வச்சு எப்போவுமே நான் செய்யவே மாட்டேன் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு தான் எடுப்பேன் இந்த மாதிரி கரண்டி இருக்கும் இல்லையா மாவு கரண்டி இந்த மாதிரி குழி கரண்டி ஏதோ ஒரு கரண்டி கரண்டியில் வந்து இந்த மாதிரி எஜ்ஜு வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ஷார்ப்பாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப பிளண்ட்டாகவும் இல்லாத இது மாதிரி இருக்கணும் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஜல்லிக்கரண்டி இருக்குது இல்லையா அதோடைய எண்டு கூட இந்த மாதிரி இருக்கும் நிறைய பேர் வீட்டில் வச்சுருக்கலாம் எல்லா வீட்டிலையுமே ஜல்லிக்கரண்டி நம்ம வச்சுருப்போம் ஸோ இது மாதிரி பிளண்ட் எண்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் எந்த கரண்டியிலையாச்சு இருக்கும் ஸோ இப்போ அதை வச்சு தான் நான் எடுப்பேன் இந்த டெக்னிக் வந்து எங்கள் ஹஸ்பண்ட் ஃபாலோ பண்ணுறது இதை நான் இன்ன வரைக்கும் யாரும் பண்ணி பார்த்ததே கிடையாது இது மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க எங்கள் நாங்களும் வந்து எங்கள் அம்மா வந்து இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க அந்த கிரேட்டரில் பின்னாடி இருக்கும் இல்லையா அதை வச்சு தான் எடுப்பாங்க இல்லைன்னா கத்தி வச்சு கீனி கஷ்டப்பட்டு எடுத்துகிட்ருப்பாங்க ஸோ என் ஹஸ்பண்ட் தான் இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுவார் பாருங்கள் இப்போ சைடாக வச்சு லைட்டாக ப்ரெஷர் கொடுத்தாலே போதும் நம்ம தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கிறதுனால ரொம்ப சிம்பிளாக வந்துடும் பாருங்கள் அழகாக இது ஒரு அப்படியே வளைஞ்சு நம்ம இந்த பென்சில்லாம் ஷார்ப் பண்ணால் வரும் இல்லையா அந்த ஷார்ப் பண்ணுற டூ அந்த இது டஸ்ட் வந்து வெளியில் அழகாக ரவுண்டாக மடிஞ்சு மடிஞ்சு வரும் பாருங்கள் அந்த மாதிரி அழகாக வரும் ரொம்ப ஈஸியாக எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி எடுக்கிறது ஸோ நீங்கள் வந்து அரைக்கிறதுக்கு எதுக்குமே இப்போ கிரேட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படின்னா கூட சில பேர் மிக்சியில் போட்டு அதை கிரேட் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க ஸோ அதுக்கு கூட இந்த மாதிரி பண்ணலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக ரவுண்டாக வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ அதையும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா நான் இந்த மாதிரி இந்த கரண்டி வச்சு பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஜல்லி கரண்டி இருந்தால் அதையும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை இந்த மாதிரி கரண்டி இருந்தாலும் எதுலேயும் இருந்தாலும் நான் ரொம்ப சிம்பிளாக வரும் இந்த மாதிரி அழகாக 
இதுதான் ரொம்ப சிம்பிளாக தேங்காய் இனிமேல் யாரையுமே எதிர்பார்க்காத நம்மளே உரிச்சிக்கலாம் ஸோ இப்போது டிப் நம்பர் ஃபைவ் என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த பாலெலாம் கொதிக்க வைக்கிறப்போ இல்லை சாதம் கொ கொதிக்க வைக்கிறப்போ எப்படியும் அது பொங்கி பொங்கி வரும் அந்த மாதிரி பொங்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு உடன் ஸ்பேட்சில் ஒரு உடன் கரண்டி வந்து அது மேலே வச்சுட்டிங்கன்னா பொங்கி வெளியில் வராது அதுக்காக நீங்கள் ஃபுல்லாக வச்சுட்டு பொங்கி வெளில வராதானா வராமல் இருக்காது மீடியம் ஃப்ளேமில் வைக்கலாம் ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வைக்காமல் மீடியமில் வச்சுட்டு கூட நீங்கள் மேலே இது மாதிரி வச்சிங்கன்னா பொங்கி வராமல் இருக்கும் ஸோ இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் தெரிஞ்சதுன்னா விட்டுருங்க தெரியாதவங்க பார்த்துக்கோங்க இப்போது வந்து டிப் நம்பர் சிக்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் பூண்டு உரிக்கிறது தான் இதுவும் வந்து ஒரு ஹெக்டிக்கான ஒரு ஜாப் தான் வெங்காயம் உரிக்கிறது பூண்டு உரிக்கிறதுலாம் கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை தான் இது வந்து நான் ஈஸியாக நான் எப்படி பண்ணுவேன்னா தண்ணியில் எப்படி ஊற வச்சுருவேன் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஊறுனா போதும் ரொம்ப அதிகமாகலாம் இல்லை ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அது ஊறுனாவே இந்த மாதிரி அழகாக எடுத்த உடனே தோல் ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்துடும் நீங்கள் அது நசுக்குனாவே போதும் அப்படியே வந்துடும் வெளியில் தோல் இது மாதிரியும் பண்ணலாம் இல்லைனா ரெண்டாக கட் பண்ணி மிடிலில் வந்து நான் ரெண்டாக கட் பண்ணி அது மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி எடுத்தாலும் நல்லாயிருக்கும் இது மாதிரி போட்டால் சில பேருக்கு அது பிடிக்காது குழ குழனு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முழு பூண்டாவே அப்படியே வச்சு அதோடைய தலையில் நல்லா தட்டுவாங்க தட்டினிங்கன்னா அது தானாக வெளியில் வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரியும் பண்ணுவாங்க நான் வந்து இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவேன் உரிக்க போகிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் முன்னாடியே அதை போட்டு ஊற வச்சு வச்சுருவேன் அந்த மாதிரி ஈஸியாக வந்துடும் பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக சீக்கிரமாக எடுத்துடலாம் ஸோ இது மாதிரி பண்ணுவேன் இல்லை ஒரு லார்ஜ் அமௌண்ட்டில் நம்ம பூண்டு உரிக்கணும் இப்போ ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் வருது இல்லை ஜிஞ்சகாலிக் பேஸ்ட்லாம் நிறைய உரிச்சி அரைச்சி வச்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த முழு பூண்டு வந்து தனித்தனியாக தனி பல் பல்லாக எடுத்து வச்சுட்டு அதில் வந்து லைட்டாக எண்ணெயை வந்து அது மேலே தடையை விட்டுருவோம் தடவி ஒரு சாக்குலையோ இல்லை ஏதோ ஒரு மேட்லையோ வந்து வெயில் கடையில் நல்லா காய வச்சிடும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் காய வச்சுட்டு அப்புறம் வந்து அதை எடுத்துனா சீக்கிரமாக வந்துடும் பட் அதில் ஒரே ஒரு இது என்னென்னா ரொம்ப நாளைக்கு அதை ஸ்டோர் பண்ண முடியாது காய வச்சுட்டு வந்து முழுசாக உரிக்காமல் அதை அப்படியே ஸ்டோர் பண்ண முடியாது அதுதான் ஒரே ஒரு ட்ராபேக் அது அதாவது நிறைய உரிக்கணும் உடனே அரைக்கணுன்ற டைமில் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து இந்த மாதிரி டெய்லி நான் உரிக்கிறது வந்து இந்த மாதிரி தண்ணியில் போட்டு வச்சு தான் உரிப்பேன் உரிச்சு எடுத்துக்குவேன் ஸோ இதுதான் டெப் நம்பர் சிக்ஸு இன்றி எப்படி உரிக்கிறதுன்றது தான் ச செவன்த்து டெப்பு ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து ஓரளவுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இன்று வந்து ஸ்பூனில் உரிச்சா ஈஸியாக வரும் அப்படின்றத நான் என்ன சொல்லணும்னா வெறுமனே எடுத்து நீங்கள் உரிக்கிறத விட தண்ணியில் இதை மாதிரி ஊற வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு உரிக்க வரும் அதுதான் என்னுடைய டிப்பு எந்த ஒரு பொருளையுமே நீங்கள் உரிக்கணுன்னா அதை தண்ணியில் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சிங்கன்னா அது கண்டிப்பாக ஈஸியாக உங்களுக்கு உரிக்கிறதுக்கு வரும் அவ்வளோதான் இது மாதிரி எல்லாருமே கத் நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸோ தெரியாதவங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி கத்தியில் பண்ணுறதை விட ஸ்பூனில் பண்ணுறது ஈஸியாக தோல் உரிக்கிறதுக்கு வரும் இஞ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பூன் வச்சு தான் நம்ம தோல் உரிப்போம் அதில் எல் ஒரு சில பேர் வந்து ஸ்பூன்லேயே ட்ரை பண்ணுவாங்க பட் இந்த மாதிரி பிளண்ட் ஸ்பூனை வச்சு ட்ரை பண்ணுவாங்க அதில் வந்து அந்தளவுக்கு வரவே வராது வர அந்தளவுக்கு இல்லை வரவே வராது சுத்தமாக ஸோ ஸ்பூனை வந்து கொஞ்சம் பார்த்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஹெவியான ஸ்பூனு இந்த மாதிரி நல்லா முழு முழுனு இருக்க ஸ்பூனெல்லாம் எடுத்து பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வராது அந்த மாதிரி ஷார்ப்பாக அந்த எஜ்ஜஸ்லாம் நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்க மெலிசாக இருக்கும் தெரியுமா ஸ்பூன் அந்த மாதிரி ஸ்பூனாக பார்த்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வேலை ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் சில பேர் நிறைய வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸ்பூனை வச்சு எடுப்பாங்க பட் அது வராது ஏன்னா அந்த மாதிரி பிளண்டாக இருக்க ஸ்பூனை வச்சு பண்ணால் தான் அந்த மாதிரி வராது இந்த மாதிரி ஷார்ப்பாக இருக்க ஸ்பூனை வச்சு பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எடுக்கிற உடனே வந்துடும் காஞ்சு இஞ்சி எடுக்கிறத விட நான் சொன்ன மாதிரி தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு எடுத்திங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாக வந்துடும் அவ்வளோதான் ஸ்பூனை வச்சு தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு ஸ்பூனை வச்சு சூப்பராக எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் டிப் நம்பர் செவன் முடிஞ்சிச்சு டிப் நம்பர் எயிட் வந்து காய்கெல்லாம் வந்து வெட்டுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தண்ணியில் ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணிவிட்டு கழு யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ அந்த காலத்துலலாம் வந்து தண்ணியில் வாஷ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதில் மண் இருக்கும் அழுக்கு இருக்குன்றதுனால பண்ணாங்க பட் இப்போ வந்து ஏகப்பட்ட மருந்து ஏகப்பட்ட கெமிக்கல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் ஒரு பவுலில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டு அதில் லைட்டாக கலந்து விட்டுட்டு எல்லா காயுமே அதில் வந்து வாஷ் பண்ண போகிறோ
salt water la wash pandrom avlo da tip number 9 enna na ipa nama ella kaiyume wash panitom idu mari carrot la vandu wash panna mattum pathada mele irukra and skin ne nama edupom ena adu karup karupa irukum liya so adu vandu or peeler vachu idu mari nama peel panni அதுக்கப்புறம் தான் அதை வெட்டுவோம் இல்லையா ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த மாதிரி பீலர் வச்சு பீல் பண்ணால் அந்த கேரட் பாருங்கள் எவ்வளோ குண்டாக இருந்துச்சு இப்போ எவ்வளோ ஒல்லி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளெஷ்ஷும் அது உள்ளே இருக்க ஃப்ளெஷ்ஷும் சேர்ந்து வரும் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா பீலர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக கத்தி தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதுலேயும் இந்த மாதிரி ஜிக்ஸாக்காக இருக்குல்ல அந்த மாதிரி கத்தி தான் இப்போ இது மாதிரி நார்மலாக ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்க கத்தி இல்லாமல் இந்த மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் அந்த கத்தி தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் பாருங்கள் அந்த கத்தி வச்சு நீங்கள் மேலே இருக்க தோலை இது மாதிரி சுரண்டுனாலே அது வந்து அந்த பிளாக் பிளாக்காக இருக்கு இல்லையா அது வந்துடும் உங்களுக்கு இதுவும் அதுவும் ஒரே மாதிரியே தான் இருக்கும் என்னென்னா அதில் நிறைய ஃப்ளெஷ் எக்ஸ்ட்ராவாக போகும் அதுக்கு பதிலாக இது மாதிரி இப்போ நான் சாதாரணமாக இப்போ நான் இன்னொரு கத்தி காட்டினல அந்த மாதிரி கத்தி வச்சு பண்ணுறதை விட இது மாதிரி கத்தியில் ஈஸியாக வரும் நம்மளுக்கு அதனால தான் அதனால தான் இந்த மாதிரி கத்தி யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதுதான் வந்து டிப் நம்பர் நைன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே கேரட்டில் நீங்கள் அதையும் பாருங்கள் இதையும் பாருங்கள் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரியே தான் இருக்கும் என்ன ஒன்று பீலர் வச்சு எடுத்தது கொஞ்சம் நல்லா மழை மழைன்னு இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் சொர சொரன்னு இருக்கும் அவ்வளோதான் அதில் வந்து நிறைய ஃப்ளெஷ் வேஸ்ட்டாக போகும் பட் இதே கத்தியில் வச்சு பண்ணது பாருங்கள் வெறும் அந்த மேலே இருக்க அந்த கருப்பு கலரில் இருக்க தோல் மட்டும்தான் வந்திருக்கு ஸோ இதுதான் இது கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பீலர் யூஸ் பண்ணுறது தோல் சீவிட்டதுக்கு அப்புறமா தயவு செய்து கேரட்டை இது பண்ணுங்கள் அதில் வந்து பீலர் யூஸ் பண்ணுறதை விட கத்தி யூஸ் பண்ணுறது பெஸ்ட்டுன்னு நான் சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு டிப் நம்பர் டென் வந்து இதே மாதிரி தான் கேரட்டில் எப்படி நம்ம பீல் பண்ணமோ அதை மாதிரியே இந்த மாதிரி ஆப்பிளு பொட்டேட்டோ அப்புறம் வேறு என்ன பீட்ரூட்டு இது மாதிரி தோல் சீவிட்டு யூஸ் பண்ணுற காய் எல்லாமே வந்து கத்தியில் வச்சு பண்ணுற அந்த பண்ணுறது கொஞ்சம் நம்மளுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் டைம் எடுக்கும் ஆனால் அதுக்கு பதிலாக இது மாதிரி அதே பீலர் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஆப்பிளுக்காக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு தோல் சீவிர வேண்டிய காயாக இருந்தாலுமே இந்த மாதிரி தோல் சீவுறதை வச்சு ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் இது வந்து மோஸ்ட்டாக நிறைய பேருக்கு தெரியும் சில பேர் வந்து கத்தியில் தான் எடுத்துகிட்ருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்காக இந்த டெப்பு பட் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கானது என்னென்னா கோர்ஸ் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பாருங்கள் கோர்ஸை நம்ம வந்து பொரியலுக்காக இருந்தாலும் இல்லை சாண்ட்விச்சுக்காக இருந்தாலும் இது மாதிரி கத்தியில் தான் நம்ம வெட்டுவோம் இல்லையா கத்தியில் தான் அதை பொடி பொடியாக நறுக்கிறது ஸோ எவ்வளோ தான் ஷார்ப்பான கத்தியாக இருந்தாலும் இது மாதிரி தான் கொஞ்சம் பெரிய இதுவாக தான் வரும் பட் நான் எப்போவுமே அது பொரியலுக்காக இருந்தாலும் சரி சாண்ட்விச்சுக்காக இருந்தாலும் சரி இதே பீலரை தான் கோர்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணுவேன் பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக வித் நோ டைம் வேலை நம்மளுக்கு முடிஞ்சிடும் அதை உட்காந்து கட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அது லேயர் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வரும் கஷ்டமாக இருக்கும் பட் இது மாதிரி அதை கிரேட் பண்ணிவிட்டால் ரொம்ப சீக்கிரமாக வேலை முடிஞ்சிடும் பொரியலுக்காக இருந்தால் கூட கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல பட் சாண்ட்விச்சுக்கெலாம் இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக பொடியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக இதை மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே உங்களுக்கும் பிடிக்கும் இந்த மாதிரி கிரேட் பண்ணி போடுறதுனால நம்மளுக்கு வேக வைக்கிறப்போ சீக்கிரமாக அது வெந்துடும் வேலையும் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் கேஸ் மிச்சம் டைம் மிச்சம் எல்லாமே மிச்சம் ஸோ நான் வந்து இது மாதிரி கிரேட்டர் வச்சு தான் இதையும் வந்து சாரி பீலர் வச்சு தான் இதை வந்து கோர்ஸை எப்போவுமே நான் இது பண்ணுவேன் ஸோ இதுதான் நம் டிப் நம்பர் டென் அவ்வளோதான் நம்ம டென் கிச்சன் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் பார்த்தாச்சு இது எல்லாமே நான் ரெகுலராக என்னுடைய கிச்சனில் நான் ஒர்க் பண்ணும்போது செய்கிறது தான் ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு சில விஷயந்தான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கும் இது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ளவி ஸ்டைலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட்பேக்ஸ் உங்களுக்கு எதுவாக இருந்தாலும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் கூட நீங்கள் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த ஒரு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோடு உங்களை பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் அண்ட் பாய்